काफी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया जो थ्योरी वाली बुक है ना पिनेकल की इसका रिव्यू कर दो देख लेते हैं भाई इस बुक में क्या क्या चीजें दी हुई है और इस बुक में थ्योरी टाइप से चीजें दे रखी हैं और इसमें स्टेटिक जी के इतिहास की बात करो भूगोल की बात करो इकोनॉमिक्स की बात करो फिर साइंस वाले पोर्सन की बात करो सब कुछ थ्योरी भी इसमें दे रखा है ठीक है और काफी मतलब की हेल्थी बुक दिख रही है भाई मतलब तो चलो देख लेते इस बुक में क्या क्या दे रखा है और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही बता दू जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना एन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है अगर आप सोचते हो कि एस वाली बुक से मुझे दूरी बना के रखना है मुझे सिर्फ रेलवे वाली बुक को पढ़ना है फिर अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करो आप सोचते हो कि मुझे रेलवे वाली बुक को नहीं पढ़ना है तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो देखो स्पेशली जो रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो एसएससी वाली बुक को जरूर पढ़ो क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम्स हो रखे हैं अगर आप एन के एग्जाम को देखो तो तीन से चार साल पहले हो रखे हैं एन के एग्जाम मतलब आरपीएफ की बात करोगे तो छह से सात साल पहले हो रखे हैं आरपीएफ के एग्जाम तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हो रखे हैं ना जो क्वेश्चन है वो काफी पुराने हो चुके हैं ठीक है तो आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन है ना वो आपको इसी बुक से मिलेंगे क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा टू में होगा तो एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि वो 2018-19 वाले क्वेश्चन देगा वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट चीजें ही देगा ना लेटेस्ट इन द सेंस कि मतलब चीज जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा के देगा ठीक है इस वजह से आपके लिए जो एसएससी वाली बुक्स है एसएससी वाली पीवाईक्यू है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें बिल्कुल लेटेस्ट है 2024 में भी जो एग्जाम हुआ है उस भी वो भी इस बुक में कंपाइल्ड है 2023 वाले भी इस बुक में कंपाइल्ड है और 22 वाले 20 वाले तो इस बुक में कंपाइल्ड है और ये जो बुक है ना ये जो सेकंड एडिशन है यही बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान रहते हैं कि भैया जो इसका जेनुइन लिंक है ना कोई भी बुक का रिव्यू करता तो वो आपको नहीं मिलता है तो उसका इस बुक का जो लिंक है ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है तो दोनों जो बुक है दोनों बुक का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो बिल्कुल जेन्यून लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी वाली जो बुक है इसका रिव्यू करता हूँ उसके बाद मैं इंग्लिश वाली बुक का रिव्यू कर दूंगा देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं कि यार भैया मतलब मेरा लिए कंटेंट वगैरह काफी कम है तो देख लेते हैं भाई कि उसमें कंटेंट कम है या नहीं कम है वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी इस बुक को देख रखा है इंग्लिश मीडियम वाली और हिंदी मीडियम वाली को कंटेंट कुछ भी कम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा तो चलो इसको साइड करते हैं उसके बाद देख लेते हैं भाई इसमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है तो जैसे ही बुक आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा शास्त्रीय एवं लोक नृत्य वाले क्वेश्चन जो कि स्टैटिक से स्टार्ट होता है स्टैटिक वाला पोर्सन सबसे पहले दे रखा है और स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं मिलता भी नहीं है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी थी कि स्टैटिक आपको कहां से पढ़ना है तो आप रिव्यू भी एक बार देख लो इस बुक में क्या क्या चीजें दी हुई है तो यहाँ पर शास्त्रीय एवं लोक नृत्य पुरस्कार त्यौहार मेले संगीत वाद्य यंत्र लोक संगीत चित्रकारी वगैरह वाले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं भारत के किले वस्तु कला मतलब मंदिर वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है ऐसा करके और मठ वगैरह वाले क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं जो आपको नहीं भी पढ़ने हैं ठीक है तो ऑलरेडी मैंने एक जो आ, वीडियो बना रखा है एनटीपीसी का या फिर एसएससी की प्रिपरेशन करो तो एसएससी वाली स्ट्रेटजी वीडियो में बता रखा हूँ और इस तरीके से बना रखा हूँ कि किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है तो अपना जो वेटेज है ना उसके अकॉर्डिंग भी आप जो चैप्टर्स यहाँ पे देख रहे हो ना उसको प्रिपेयर कर सकते हो तो बाकी इसमें दिया तो सब कुछ है जैसे कि आपको ये फील नहीं होगी यार ये टॉपिक्स नहीं दे रखा है तो प्रसिद्ध मठ वगैरह प्रतिमाएं खेल शब्द वाली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि वो रिलेटेड होते हैं कौन सा वर्ड जो है किस गेम से जो रिलेट करता है तो वो वाले क्वेश्चन खेल स्टेडियम खेल कप और ट्रॉफी वगैरह खेल पुरस्कार वगैरह सब कुछ दे रखा है और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो रेलवे स्टूडेंट है वो अगर एसएससी वाली बुक लेंगे ना तो वो ज्यादा फायदा में भी रहेगा क्योंकि देखो एन टी पी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एन वाला तो आपको पी करना इंपॉर्टेंट ही है लेकिन एस वाला कर लोगे ना तो इससे आपको लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं मान लो जी आई वाल टैग वाले क्वेश्चन है तो अगर कोई नया जी टैग दिया गया हुआ है तो वो एन वाले जो पी में तो मिलेगा नहीं आपको वो आपको एस वाले पी वाई मिलेगा तो इसलिए कह रहा हूँ कि एस वाला जो पी वाई बुक है ना उस वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट बेनिफिशियल रहेगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख लो ओलंपिक वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं भारत में प्रसिद्ध स्थान वगैरह होते हैं भारत के हिल स्टेशन वगैरह और वन्य जीव परियोजना ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को वगैरह से रिलेटेड रामसर आर्द भूमि स्थल भारत की इंपॉर्टेंट जो विश्व की झील है मतलब भारत की और विश्व की भारत की और विश्व की घाटियाँ वगैरह पठार दर्रे जल संधि वगैरह सब कुछ दे रखा है तो आप बारी बारी से हर एक को तैयार कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम का जो वेटेज है आपके जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके वेटेज के अकॉर्डिंग आप सब प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे परियोजनाएं जी आई टैग जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लेटे
प्रिपेयर तो करना जरूरी है ऐसा तो है नहीं कि आप इसको प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ सकते हो ठीक है मतलब ठीक ठाक से पढ़ सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मेन होता है वो आपका मेडिवल होता है और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है ठीक है तो आप यहाँ पर जितनी भी डायनेस्टी वगैरह है जैसा कि मैंने आपको ब्रिटिश वीडियो में बता भी रखा था कि जो साम्राज्य वगैरह होता है वो सब आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके द्वारा क्या बनवाया गया था कौन सा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था कौन सी योजना किसके द्वारा लाई गई थी तो वो सारा का सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पे हर एक नवाब वगैरह के बारे में दिया हुआ है और साम्राज्य वगैरह के बारे में दिया हुआ है तो आप बारी बारी से डेली बेसिस पढ़ सकते हो यार आज आपने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया और यहाँ पे ना ये डे वाइज भी लिख रहा है ट्वेंटी सिक्स को आप ये करोगे तो यार ये तो उतना मुझे नहीं सही लगता है कि ट्वेंटी सिक्स छब्बीसवें दिन आप इतना सब कुछ पढ़ जाओगे तो आप डेली बेसिस पर भी एक एक टॉपिक पढ़ोगे तो आप चार से पाँच महीने में आप पूरा का पूरा बुक जो है ना वो ढंग से पढ़ जाओगे ठीक है वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है तो देखो यहाँ पर अगर आप आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो यूरोपियों का आगमन अठारह सौ सन्तावन का विग्रोह वगैरह गांधीवादी युग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वगैरह वाले क्वेश्चंस ये सब कुछ दे रखा है ठीक है और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे तो दे ही रखे हैं और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कुछ दे रखे हैं वो तो डिपेंड करता है ना आपके एग्जाम पे कि आपके एग्जाम में उसका वेटेज कितना है तो उसको आपको उस हिसाब से छोड़ते रहना पड़ेगा और वेटेज जो है ना वो इधर भी दे रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ वेटेज इसने कहीं दे रखा है आगे दे रखा है इसने वेटेज वगैरह भी दे रखा है किस एग्जाम में किसका कितना वेटेज रहता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है तो कि मैं बात कर रहा था अभी आधुनिक इतिहास की उसके बाद राज्य व्यवस्था में भी सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आर्टिकल्स वगैरह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वगैरह और मंत्रिपरिषद वगैरह तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये ना कि ये यहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है तो इससे क्या होगा ना कि आप आपने इसको पढ़ लिया इसको पढ़ लिया तो थोड़ा थोड़ा आपको एक टारगेट मिलेगा तो छोटा छोटा टारगेट आप कंप्लीट कर सकते हो डेली बेसिस पर आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी ठीक है और आगे हम ये भी देखेंगे कि थ्यूरी किस तरीके से दे रखा है क्योंकि पी तो हमने देख रखा है भाई पी किस तरीके से दे रखा होता है लेकिन थ्यूरी कैसे दे रखा है वो भी हम आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखो सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक संशोधन अनुसूचिया आर्टिकल वगैरह सब कुछ दे रखा है भूगोल की बात करोगे तो भूगोल में आपका यहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड नहीं लिखा है लेकिन इसी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों है ठीक है सिर्फ भूगोल में ही दोनों चीज़ दे रखा है वो आपको मैं आगे दिखा दूंगा यहाँ पे सा, सारी देखो सिंधु नदी है ना ये वर्ल्ड की तो है नहीं नदी ये तो सिंधु नदी अपने इंडिया में है तो ये इंडिया का भी दे रखा है ठीक है तो ये हो गया वर्ल्ड और इंडिया का जियोग्राफी उसके बाद आगे आप देख लो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं भाई ये बुक लेने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है उस बुक का रिव्यू देखना बाकी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बोला ना कि इंडिया का भी पूरा का पूरा ज्योग्राफी दे रखा है तो ये इंडिया की पूरी ज्योग्राफी है पर्वत मानसून बादल हर एक टॉपिक को आप ढंग से तैयार कर सकते हो मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जब एग्जाम चल रहा होता है आपका शिफ्ट मान लो कि बीच वाला शिफ्ट है इंड शिफ्ट है तो आपको एक ट्रेंड का भी पता चलता है कि यार ये ट्रेंड चल रहा है इसमें जनसंख्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से यहाँ से एक बार भी प्रिपेशन प्रिपेयर कर सकते हो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आप देख लो यहाँ पे अर्थशास्त्र में भी सारा कुछ दे रखा है राष्ट्रीय आय मुद्रा स्पीति किसी भी टीचर से इकोनॉमिक्स के वीडियो देख लो और वीडियो देखने के बाद यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो तो ये चीज आपको समझ में आएगी आपके माइंड में बैठ जाएगा उसके बाद आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक है तो यार नोट क्या बनाना है आप उसमें टिक वगैरह भी कर सकते हो उसके बाद ये सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जनसंख्या वगैरह वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे बैंकिंग फुल फॉर्म उद्योग वगैरह सब कुछ दे रखा है महानत महारत्न नवनत्न वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं उसके बाद भौतिक विज्ञान के भी क्वेश्चन दे रखे हैं मतलब साइंस भी इसमें पूरा ढंग से कवर कर रखा है साइंस तो मतलब काफ़ी ढंग से कवर कर रखा है देखो आप फिजिक्स से यहाँ तक क्वेश्चन दे रखे हैं और रसायन विज्ञान से भी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दे रखे हैं और जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन काफ़ी दे रखे हैं यहाँ तक और यहाँ तक पूरा का पूरा दे रखे हैं मतलब जिस भी टॉपिक से आपके जीव विज्ञान यानी कि आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ से कर सकते हो देख सकते हो पर्यावरण एवं परिस्थिति की यानी कि इन्वायरमेंटल वाले क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मैंने जेई का एक रिव्यू देखा था मतलब जेवी का रिव्यू क्या बोल सकते हो मतलब जेई का मैंने नोटिफिकेशन जो देखा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ऐसा उसके सिलेबस में लिखा हुआ है तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपका एस या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना उसमें इसका जो वेटेज है ना वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इस इसका भी वेटेज में मतलब इसका भी टॉपिक्स वगैरह दे रखा है तो इसको भी आप ढंग से थोड़ा पढ़ लेना कंप्यूटर देखो उतना ज़्यादा इसमें नहीं दे रखा है कंप्यूटर के लिए
ओलंपिक खेल वगैरह मतलब हर चीज़ के बारे में इसने दे रखा है ठीक है खेल वगैरह से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना कि पूछते हो कि भैया यार ये क्वेश्चन कहाँ से है तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेटिक जी मिल जाएगी ठीक है और स्टेटिक जी का जो पोर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है इतना ज़्यादा भाई स्टेटिक जी के दे रखा है उसके बाद इतिहास वगैरह क्वेश्चंस ये हैं पूरे के पूरे सिक्के वगैरह के बारे में मतलब जो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आते हैं आपके रेलवे में या फिर एसएससी में वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उसके बाद फिर ये देख लो ये है आपका इतिहास मिडिवल और ये मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं टॉपिक वाइज बना बना के इसी तरीके से सारा का सारा दे रखा है ये देखो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी है उसके बाद फिर इंडियन जियोग्राफी भी होगा देखो अलिनो वगैरह के बारे में बादल वगैरह पवन वगैरह के बारे में सब कुछ दे रखा है तो इसमें से बहुत सारा टॉपिक भी होगा जो आपको छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारा ऐसा टॉपिक भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ अपने एग्जाम के वेटेज के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़ो ये साइंस वाले क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के इसी तरीके से पूरा का पूरा सब कुछ दे रखा है इस बुक में और मुझे तो यार ये बुक मतलब मोर देन इनफ लगती है इसमें से आपको अपने हिसाब से इसका 80 परसेंट कंटेंट जो है ना वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहेगा अब इंग्लिश वाली अगर बुक की बात करोगे ना तो ऑलरेडी मैंने इस बुक को इस बुक दोनों बुक को कंपेयर कर रखा है इंग्लिश और हिंदी वाली बुक को और दोनों बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों में सेम टू सेम टॉपिक दिया और आपको मैं कुछ टॉपिक दिखा भी देता हूँ और जितने मतलब क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन केयर थ्योरी जितनी थ्योरी इसमें दे रखी है उतनी थ्योरी इसमें भी दे रखी है ठीक है तो दोनों में चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करोगे तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ आधुनिक हिस्ट्री मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आधुनिक हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर भी है और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर भी है देख लो भाई यहाँ पे 27 डेज 27 डेज इतने टॉपिक्स यहाँ पे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल सिक्स नंबर पे पार्टीशन ऑफ बंगाल सिक्स नंबर पे मतलब बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी है सेम टू सेम इसमें भी है कोई भी आप टॉपिक खोलो खोलोगे तो ये भी सेम है ये भी सेम है तो दोनों बुक का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से परचेस कर सकते हो बाकी जो अगर फॉन्ट की बात करोगे ना तो मुझे फॉन्ट तो यार हिंदी वाले से भी ज़्यादा अच्छा इंग्लिश वाले का लगा और इंग्लिश वाली आप देख लो इंग्लिश वाले का फॉन्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा राउंड राउंड करके दे रखा है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और पेजेस वगैरह आपको ऑलरेडी पता है कि पिनेकल का और बाकी कुछ बुक्स होती हैं उनका पेजेस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है और इसका जो प्राइस वगैरह है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है 400 समथिंग के आसपास इसका प्राइस है तो ये देख लो सारा का सारा कुछ इसमें दे रखा है और इस तरीके से इसने थ्योरी पोर्सन दे रखा है मतलब टॉपिक और टॉपिक के बाद उसका थ्योरी टॉपिक उसके बाद थ्योरी तो अगर आप पार्टिकुलर एक टॉपिक में भी वीक हो ना तो वो भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है तो ये दोनों बुक का एक रिव्यू था अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद टेक केयर और आपको इसका लिंक जो है ना जेनविन लिंक वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोनों बुक का तो वहाँ से जाकर आप परचेस भी कर सकते हो